Hello and welcome back to Pangkaraniwang Developer Data Representations Track. Last two lessons, in-discuss na yung concept ng bit, which is the simplest information na kaya natin gamitin sa isang digital device. At yung number systems natin, no, pwede kang gumamit na yung normal na ginagahit mo na base 10 or pwede kang mag wala at gumamit ka na yung weird na ibang base. And this time, kukumbay na natin yung konsepto ng bits at ng numbers. That is... Paano tayo nagre-represent ng numbers sa isang digital device using bits? Byte numbers, kasi again, yung numbers, yun ay yung susunod na pinakasimple na information na pwede nating gamitin sa kung saan. Whether it's kung ano yung kailangan mong gawin. Anyway, so paano natin ginagamit yung bits pagsama natin siya with numbers? Yung pinaka-obvious na way is yung, kung alam nyo yung mga test, yung mga standardized test na kinuha nyo sa school, yung meron kayong shade na mga bilog, parang balota ang dating, yung mga scantron type na test. Kung dun sa mga test na yun, aside dun sa mga multiple choice, meron mga part na lalagay nyo yung pangalan nyo or yung student number nyo. Dun sa student number nyo, ganti yung kadalasan itsura nya. So, may mga part na kailangan kayong i-shade, isa lang si-shade nyo rito kasi 0 to 9, 0 to 9, 0 to 9. And each na bilog rito is essentially a bit kasi pwede siyang hindi naka-shade at pwede siyang naka-shade. At pag nag-shade ka, kung ano yung ginagamit mong bit, nalagyan mo ng shade na bit, yun yung magdi-determine kung anong number yung ginamit mo. For example, kung number mo is, student number mo is 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganito yung shade na mangyayari. Isipin na meron tayong isang digital device, kailangan natin i-represent yung number na 1, 2, 3, 4. Well, pinakita na na yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh, tanggal na yung 5, 6, ito na yung 1, 2, 3, 4. Ito yung magiging itsura niya. Kung ganito yung scheme na gagamitin natin, ganito yung discarte natin pag mag-re-represent tayo ng number dun sa ating bits. Mahalata nyo rito, it's base 10, obviously. And, ang problema rito is 40 bits ang gamit mo. So, ano problema rito? Well, tingnan natin, try natin mas maliit na numerical base. For example, base 5 natin. Kung base 5, syempre mawawala yung mga number na wala sa kanila, that is 5 onwards. And, kung convert natin yan, makukuha natin is 14414. That's in base 5. Medyo madaling makita na kumonti yung number ng bytes kinamit natin. Kahit humaba by 1 yung columns natin, that's still, sabihin na yan, yan, calculate nyan, 5 times 5, 25. Compare mo yung 40 bits with 25 bits. And we could see here na the lower the base ang gamit natin, mas konti yung bits ang ginagamit natin. Baka kalain yun na ang pinaka-simple, pinaka-efficient way to represent something is to use base 1. But, I leave it to you as an assignment. Uh, alamin nyo bakit hindi maganda yung base 1 sa uh, pag-represent using bits. Ang logical conclusion rito, ang pinaka-simple is base 2. Yung ating binary system. Convert natin yung 1,234 to base 2. And, ito yung magiging number niya. That's 100110100010. That's base 2. And we convert it dun sa ating uh, bilog na kailangan i-shade na form. Ito yung itsura niya. And you would see na, oo nga, mas maliit siya. So from 25 bits dun sa base 5, naging 22 bits siya sa base 2. Pero wait, tignan mo mabuti yung first 2 na lines na yan, yung 0 at yung 1. Malataan nyo yung dun sa hilera ng 0, pareho lang yung impormasyon na binibigay niya dun sa hilera ng 1. Ano, ano yung, ano, medyo hindi ko nakikita. Ano, ano yung pakita nga? Well, sabi nga natin, yung pag-represent natin ng number, it's just parang tayo lang may gawa-gawa niyan. Yung gaya ng ginawa natin kanina, kung ano yung nakabilog kanina dun sa one, 0 to 9, yun yung uh, value niya. Pero this this case, ang ginawa natin, kung ano yung nabilog, siya yun. Kung 0 ba o 1 siya. Pero, kunin natin yung top line. Yung hilera ng 0. What if sinabi natin na yung walang shade, that's 1, 
at yung merong shade, that's zero. So, nakuha natin yung number na habol natin. Kunin natin yung hilera ng 1. Kung walang shade, yun yung 0. Yung may shade, yun yung 1. So, ganun pa rin. Nakuha natin. Kaya mapapansin nyo rito, kahit ano sa kanilang dalawa ang kunin natin, pero pinamadaling maintindihan uh, is kunin natin yung ikalawang hilera. Kahit ano sa kanilang yung kunin natin, makukuha natin yung number na gusto natin i-store. Gusto natin i represent. Kaya, in essence, isang line lang dito ang kukunin natin. Kaya, kunin natin yung kalawa. Mahal tayo to represent the decimal, decimal number. 1,234. We only needed yung ating 11 bits. And itong approach na to, yung meron, yun yung 1, yung wala, yun yung 0. That's the standard sa ating digital devices. Yan yung ginagamit natin. Kahit na anong digital device na makita mo. Yung pag-represent ng number, ganito yung madalas na makikita nyo. <laughs> and yun na yun. Yun na yung paano tayo nagre-represent ng numbers using bits. We use base 2, binary. Kaya nga, importante yung binary kasi using yung ating base 2, we are able to efficiently represent numbers using bits. Kunwari, may 10 kang bits. Kung ginamit mo yung bits na yun, dun sa 0 to 9, ang makukuha mo lang na value is 0 to 9. Pero kung ginamit mo yung 10 bits na yun, and you use it in a binary format, ang makukuha mong possible values is starting from 0 up to 1024 and everything in between. Kaya mapapansin nyo rin na parang uh, ano yan, parang napaka-inefficient ng pagbilang natin sa delivery natin. Kung marunong ka mag-binary, you, re you could represent. You could transfer any number from 0 to 1023 using only your 10 fingers. Pero sa atin, ang nagagawa lang natin is, well, kung matalino ka, pwede ka mag- Ano, up to 100, pero mo ma-transfer using your hands. Pero, hindi <laughs> Anyway, yun lang yung main lesson natin rito sa lesson na to. Na, using binary, using bits, we could represent numbers in a digital device. And that's really what we're doing in digital devices. Next lesson, papalakuhakin lang natin itong uh, lesson na to. Discuss natin yung uh, concept ng byte. Concept ng... Uh, word length, yung words at word length, pati na rin yung susunod na pinaka-simpleng impormasyon na pwede natin ipahayag, which is yung characters.